அனைவருக்கும் வணக்கம் லைஃப்பில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமான ஸ்கூல் எஜுகேஷன்லேருந்து காலேஜ் எஜுகேஷனுக்கு போக போகிறோம் அப்போது நம்ம காலேஜஸை எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அதில் நல்ல கோர்ஸை எப்படி செலக்ட் பண்ணி நம்ம நிறைய சம்பளம் வாங்கிறது இதுதான் வந்து லைஃப்பில் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டேஜ் நம்மளோட கெரியர் ஃப்யூச்சர் கெரியரை அமைச்சிக்கிறது வந்து காலேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம எடுக்க போகிற கோர்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து நாலு டைப்பாக வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் அதில் மெயினாக வந்து சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் அதாவது மத்திய பல்கலைக்கழகங்கள் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் மாநில பல்கலைக்கழகங்கள் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் நேஷ்னல் இம்பார்ட்டன்ஸ் தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கல்வி நிறுவனங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ்னால் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸு காலேஜஸ் காலேஜஸ்னால் நார்மலான காலேஜஸ் அதை பற்றியும் எல்லாம் டீட்டெயிலாக வந்து ஒன் பை ஒன்னாக கீழே பார்க்கணும் இப்போ இந்த காலேஜஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் அப்ரூவல் கொடுக்குற ஏஜென்சி அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஏஜென்சி யார் அப்படின்னா யூஜிசின்னு சொல்லப்படுற யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் இவங்க தான் வந்து இந்த காலேஜஸ்க்கு அப்ரூவல் கொடுக்குறவங்க அவங்களுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே யூஜிசி தான் அடுத்தது இந்த காலேஜஸ்க்கு வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க அவங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அவங்களோட கேம்பஸ் எப்படி இருக்குது அவங்க ஃபேக்கல்ட்டி ஸ்ட்ரென்த் என்ன அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட் இன்டேக்கு அவங்களோட கோச்சிங் இதெல்லாம் பொறுத்து நேக் அப்படின்னு சொல்ல போகிற நேஷ்னல் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் அக்ரடியேஷன் கவுன்சில் நேக் வந்து ஒரு ஒரு காலேஜஸ்க்கும் வந்து ஸ்கோர் கொடுப்பாங்க அந்த ஸ்கோர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கிரேட்ஸில் இருக்கும் ஏ கிரேட் பி கிரேட் சி கிரேட் அதை பற்றியும் நம்ம அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம் வாங்க அடுத்தது வந்து காலேஜஸ்க்கு இந்தியா ஃபுல்லாக ரேங்கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வெளியிடுவாங்க எந்த காலேஜ் ஃபஸ்ட் ரேங்க் செகண்ட் ரேங்க்னு அதுவும் எதை பொறுத்து அப்படின்னா அந்த காலேஜில் இருக்கிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் அங்கே இருக்கிற நமக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் அவங்களோட பிளேஸ்மெண்ட்ஸு இதெல்லாம் பொறுத்து அதையும் வந்து நம்ம அடுத்து டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் அதான் மத்திய பல்கலைக்கழகங்கள் நம்மளோட தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் மேரி டைம் யூனிவர்சிட்டி சென்னையில் இருக்குது அதாவது இது வந்து கடல்சார் படிப்புகளை படிக்கக்கூடிய ஒரு பல்கலைக்கழகம் சென்னையில் இருக்குது அடுத்து சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு திருவாரூர் திருவாரூரில் இருக்கிற மத்திய பல்கலைக்கழகம் இந்த மேரி டைம் யூனிவர்சிட்டியில் என்னென்ன கோர்ஸஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அதனோடய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த பிடிஎஃப்பில் கொடுக்குறேன் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க கடல் சார்ந்த படிப்புகள் தான் மெயினாக இவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து மத்திய பல்கலைக்கழகம் திருவாரூரில் வந்து நிறைய வந்து யூஜி பிஜி கோர்ஸஸும் இருக்குது அதையும் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது மாநில பல்கலைக்கழகங்கள் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் இது வந்து மாநில அரசால் கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுற பல்கலைக்கழகங்கள் அது வந்து நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது அதையும் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் வாங்க இது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஆளுநர் இருக்கார் இல்லையா கவர்னர் அவர் தான் இந்த பல்கலைக்கழகத்தோட முக்கியமான பொறுப்பில் இருக்கார் என்ன பொறுப்பு அப்படின்னா வேந்தர் சான்ஸ்லர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வேந்தர் வந்து அவர் தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இணை வேந்தர்னு சொல்லக்கூடிய பொறுப்புகளை யார் வகிப்பாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய கல்வி அமைச்சர் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் இருப்பாங்க அடுத்து துணை வேந்தர்கள் வந்து அந்தந்த பல்கலைக்கழகங்களில் இருப்பாங்க சரி ஒன் பை ஒன்னா என்னென்ன யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி காரைக்குடியில் இருக்க அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி அடுத்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சென்னை இதுதான் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லா இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்க்கையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற யூனிவர்சிட்டி இந்த அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கீழே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூற்றி இருபது காலேஜஸ் இப்போ இருக்காங்க ஏற்கனவே ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட காலேஜஸ் இருந்தாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நானூற்றி இருபது காலேஜஸ் கிட்டே இருக்காங்க அடுத்தது அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி சிதம்பரம் பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி கோயம்புத்தூர் பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி திருச்சிராப்பள்ளி மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி அதாவது சென்னை பல்கலைக்கழகம் சென்னையில் இருக்குது இல்லை வந்து நிறைய பிஜி கோர்ஸஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க யூனிவர்சிட்டியில் அதாவது அஃப்லியேட்டட் காலேஜஸில் வந்து யூனிவர்சிட்டி அஃப்லியேட்டட் காலேஜஸ் நிறைய இருக்குது ப்ரைவேட் காலேஜ் கவர்மெண்ட் காலேஜ் எல்லாம் அதில் வந்து யூஜி கோர்ஸஸ் பிஜி கோர்ஸஸும் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி தான் எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸ்லேயும் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டி மனோன்மணியம் சுந்தர்நார் யூனிவர்சிட்டி திருநெல்வேலி மதுரை
தொலைதூர கல்வி படிக்கிற யூனிவர்சிட்டி வந்து சென்னையில் இருக்குது அடுத்தது தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் லா யூனிவர்சிட்டி சட்ட படிப்புகள்லாம் படிக்கிற பல்கலைக்கழகம் வந்து சென்னையில் இருக்குது இது வந்து எல்லா சட்ட கல்லூரிகளையும் வந்து இவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க அடுத்து தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி சென்னையில் இருக்குது இது வந்து எல்லா மெடிக்கல் காலேஜஸ்க்குமான யூனிவர்சிட்டி தமிழ்நாடு ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் யூனிவர்சிட்டி மெயினாக வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் காலேஜஸ் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுற யூனிவர்சிட்டி வந்து இது அடுத்து தமிழ்நாடு வெட்டினரி அண்ட் அனிமல் சயின்சஸ் இது வந்து கால்நடை மருத்துவம் சம்மந்தமான படிப்புகள் படிக்கிற யூனிவர்சிட்டி அடுத்து திருவள்ளுவர் யூனிவர்சிட்டி வெல்லூர் அடுத்து தமிழ்நாடு டீச்சர் எஜுகேஷன் யூனிவர்சிட்டி சென்னை டீச்சர் ட்ரைனிங் படிக்கிறதுக்கான யூனிவர்சிட்டி நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து நம்ம மூணாவது ஸ்டெப் போயிருக்கோம் அதாவது நேஷ்னல் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதாவது வந்து தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கல்வி நிறுவனங்கள் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இதில் மெயினாக நம்ம எல்லாத்துக்கும் வந்து தெரிய வர்றது என்னென்னா ஐஐடிஸ் எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அதெல்லாம் தான் இதில் வரும் ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து ஒன் பை ஒன்னாக காலேஜ் பார்க்கலாம் இண்டியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி மெயினாக வந்து டிசைன் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் டிசைன் கோர்ஸும் மேனுஃபேக்சரிங் கோர்ஸும் சொல்ல சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய காலேஜ் வந்து காஞ்சிபுரத்தில் இருக்குது அடுத்தது இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி முக்கியமாக ஐடி ஐடி சம்மந்தமான கல்வியை வந்து சொல்லிக் கொடுக்குற காலேஜ் வந்து திருச்சிராப்பள்ளியில் இருக்குது அடுத்தது இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஐஐஎம் திருச்சி இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக பிஸ்னஸ் பற்றி சொல்லிக் கொடுப்பாங்க பிஸ்னஸ் அதாவது வந்து எம்பிஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த கோர்ஸஸ்லாம் வந்து இதில் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அடுத்தது என்ஐடி என்ஐடியில் வந்து மெயினாக இன்ஜினியரிங் தான் சொல்லித்தராங்க நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி என்ஐடி ஐஐடி மாதிரியான இன்ஸ்டிடியூட் தான் இதுவும் பட் ஐஐடி டாப்பில் இருக்குது அதுக்கு அடுத்த ரேங்கில் என்ஐடிஸ் வரும் நெக்ஸ்ட்டு ஐஐடி இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி மெட்ராஸ் நம்ம கிண்டி அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு பக்கத்தில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு தக்ஷிண பாரத் ஹிந்தி பிரசாத் சபா இதில் வந்து ஹிந்தி இதோட எக்ஸாம்ஸ் நடக்கும் ஹிந்தி சொல்லித்தருவாங்க அடுத்து காலசேத்ரா ஃபவுண்டேஷன் சென்னை இவன் நியூஸில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரீசெண்டாக இப்போ எல்லோரும் நெக்ஸ்ட்டு நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஃபுட் டெக்னாலஜி மெயினாக வந்து ஃபுட் டெக்னாலஜிக்கான ஒரு நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட்டு இதில் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி தொழில் தொடங்குறது உணவு துறையில் அப்படின்றத பற்றி சொல்லிக் கொடுப்பாங்க தஞ்சாவூரில் இருக்கு ராஜீவ் காந்தி நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் யூத் டெவலப்மெண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்ரீ பெரும்புதூரில் இருக்குது நம்மளோட முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி அவர்களுடைய நினைவாக ஸ்ரீ பெரும்புதூரில் இருக்கிற ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் நேஷ்னல் இம்பார்ட்டண்ட் இன்ஸ்டிடியூட்லாம் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு டீம்டு டு பி யூனிவர்சிட்டிஸ்னால் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள வந்து நிறைய இருப்பாங்க நம்ம ஸ்டேட்டில் தமிழ்நாட்டில் எத்தனை ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்காங்க அப்படின்றத ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் இது எல்லா டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு இந்த பிடிஎஃப்பை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை டவுன்லோட் பண்ணி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் பார்த்துக்குங்க இது சம்மந்தமான அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள்லையும் நம்ம ஃபுல் டீட்டெயில்ஸை பார்க்கலாம் என்னென்ன ப்ரோக்ராம் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அதில் எந்த கோர்ஸ் எடுத்தால் நம்ம வந்து லட்சங்களில் சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்றத நம்மளோட கேரியரை டெவலப் பண்ணலான்றத ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் சரி ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஒன்று பார்க்கலாம் அமேட் யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்லப்படுற அகாடமி ஆஃப் மேரி டைம் யூனிவர்சிட்டி பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் இருக்குது செகண்ட் வந்து அமிர்தா யூனிவர்சிட்டி கோயம்புத்தூர் தேர்ட் அவினாஷிலிங்கம் யூனிவர்சிட்டி கோயம்புத்தூர் பாரத் யூனிவர்சிட்டி சென்னை சென்னை மேத்தமெட்டிக்கல் இன்ஸ்டிடியூட் சென்னை காந்தி கிராம் ரூரல் யூனிவர்சிட்டி திண்டுக்கல் இந்துஸ்தான் யூனிவர்சிட்டி சென்னை கலசலிங்கம் யூனிவர்சிட்டி விருதுநகர் காருண்யா யூனிவர்சிட்டி கோயம்புத்தூர் எம்ஜிஆர் எஜுகேஷ்னல் அண்ட் ரிசர்ச் யூனிவர்சிட்டி மதுரவாயில் சென்னை மீனாட்சி யூனிவர்சிட்டி கே கே நகர் சென்னை பெரியார் மணியம்மை இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி தஞ்சாவூர் தேர்ட்டீன்த்து பிரிஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி தஞ்சாவூர் எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டி சென்னை சத்யபாமா யூனிவர்சிட்டி சென்னை சவிதா யூனிவர்சிட்டி சென்னை ஷண்முகா யூனிவர்சிட்டி தஞ்சாவூர் சந்திரசேகராந்திரா யூனிவர்சிட்டி காஞ்சிபுரம் ராமச்சந்திரா யூனிவர்சிட்டி போரூர் சென்னை நெக்ஸ்ட் வந்து சென்ட் பீட்டர்ஸ் யூனிவர்சிட்டி சென்னை வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டி பல்லாவரம் சென்னை நெக்ஸ்ட்டு வெல்லூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி விஐடி வெல்லூர் 
விநாயகா மிஷன்ஸ் யூனிவர்சிட்டி விஐடி வெள்ளூர் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையிலையும் இருக்காங்க உங்களுக்கு வேலூர்லேயும் இருக்காங்க ரெண்டு இடத்துல இருக்காங்க விநாயகா மிஷன்ஸ் யூனிவர்சிட்டி சேலம் கற்பகம் அகாடமி யூனிவர்சிட்டி கோயம்புத்தூர் செட்டிநாடு யூனிவர்சிட்டி கேலம்பாக்கம் மெயினாக செட்டிநாடு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க மெடிக்கல் சம்மந்தமான யூனிவர்சிட்டி ஆகும் நூறு இஸ்லாம் யூனிவர்சிட்டி கன்னியாகுமரி வேல்டெக் யூனிவர்சிட்டி ஆவடி சென்னை பிஎஸ் அப்துல் ரஹ்மான் யூனிவர்சிட்டி எல்லோரும் வந்து வண்டலூரில் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ இருபத்தெட்டு பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது அடுத்தது காலேஜஸ் காலேஜஸ் எல்லாருமே தெரிஞ்சுருக்கோம் காலேஜஸில் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் ப்ரைவேட் காலேஜஸ்னு நிறைய டைப்பில் இருக்குது இல்லையா அதை எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது நம்மளோட யூனிவர்சிட்டிஸ் இந்த யூனிவர்சிட்டிஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யாருனா யூஜிசின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இந்த காலேஜஸில் டூ டைப் ஆஃப் டிஃபர் ஆகும் என்னென்னா அஃப்ளியேட்டட் காலேஜஸ் அட்டானமஸ் காலேஜஸ்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டைப்பாக இருக்குது அஃப்ளியேட்டட் காலேஜஸ்னால் அந்த காலேஜஸில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொஷின் பேப்பர் சிலபஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து செட் பண்ணுறது யாருனா நம்மளோட யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டி தான் செட் பண்ணுவாங்க அந்த இப்போ இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அப்படின்னா அது கண்ட்ரோல் பண்ணுற யூனிவர்சிட்டி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இதே ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் பண்ணுற யூனிவர்சிட்டி வந்து சென்னையில் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி இதே வேறு மற்ற ஏரியாவில் வெள்ளூர் ரீஜியன்னா திருவள்ளூர் யூனிவர்சிட்டி இப்போ இதே கோயம்புத்தூர் அப்படின்னா வந்து பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி திருச்சிராப்பள்ளினா பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி இப்போ அந்த மாதிரி நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்காங்க அவங்க தான் வந்து அதுக்கான கொஷின் பேப்பர்ஸ்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறது அவங்க தான் அந்த எக்ஸாம் பேப்பரை திருத்தி நமக்கு மார்க்ஸ் கிரேட்ஸ் கொடுக்கறது எல்லாம் யூனிவர்சிட்டிஸே பார்த்துப்பாங்க அட்டானமஸ் காலேஜஸில் என்னென்னா கொஷின் பேப்பர் செட் பண்ணுறது அந்த கொஷின் பேப்பரை கரெக்ஷன் பண்ணுறது சிலபஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து அந்த அட்டானமஸ் காலேஜே பார்த்துப்பாங்க பட் அவங்க யூனிவர்சிட்டி கீழே தான் இருப்பாங்க பட் அவங்க ஒரு சில முடிவுகளை ஓனாக எடுக்க முடியும் அதுக்காக தான் வந்து அட்டானமஸ் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க இது எல்லாத்த பற்றியும் எந்தெந்த காலேஜ் அட்டானமஸ் காலேஜ் எந்தெந்த காலேஜ் அஃப்ளியேட்டட் காலேஜஸ் எது இதில் படித்தா நமக்கு வந்து ஸ்கோப் இருக்கும் மெயினாக பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஃப்யூச்சரில் நம்ம எவ்வளோ பெனிஃபிட் ஆகும் அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்